Hi friends, Ipanama problems on ages in the topic la shortcuts paakla. Basically, we will talk about the topic of shortcuts. You will talk about the bank exam, railway exam, staff selection commission, that is the SSC. This is the TNPSC, police exam, and then you will talk about TRB, TET. These are the exams that you will use in the shortcuts. Now, we will solve questions. Let's solve questions. Let's see. Let's see. The ratio of present ages of A and B is 2 is to 3. Present age, A and R are B and R are present age on the 2 is to 3 in Kuruthurukkaanga. After 6 years, 6 years of age, ratio of their ages is 3 is to 4. 6 years of age, ratio of their ages on the 3 is to 4 in Kuruthurukkaanga. Find the present age of A. This is the question. So, in the question, actually, we will answer the question immediately within 2 seconds. அதுக்கு முன்னடி நான் வச்சின்ன basics சொல்லாம் எப்படி போடும் நின்று அதுக்கப் பிறான் நாம் secondsல பார்த்த secondsல இந்த sum answer பண்டு போய்டே இருக்கலாம் பாருங்க இங்கு நான் என்ன எடுதுரான் நான் present age அப்படின் சொல்லிட்டு P நின் எடுதுரான் present present age P நின் எடுதுரான் இங்க A ஓட வயசு B ஓட வயசு ratio என்ன 2 So, 6 வருசத்து கப்பரமா நான் presentல இருந்து 6 வருசத்து கப்பரமா என்ன ratio 3 is to 4 குடுத்திருக்காங்க A உம் B உட ratio வந்து 3 is to 4 குடுத்திருக்காங்க இங்க நாம் இந்த sum இந்த மாறி modelல குடுக்கிற sum direct பார்த்த வடன போட முடியும் பாருங்க இங்க என்னா A உட present ratio after 6 years ratio இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்க வித்தியாசம் இங்க 3 இருக்கு, இது ரெண்டுதுக்கு இருக்கு வித்தியாசம் பாத்தினா 1 கடைக்கிது நமக்கு அதாவது இந்த P plus 6ல இருக்கு ratio வந்து பெருசா இருக்கு Pல இருக்கு ratio வந்து சின்னதா இருக்கு 2 and then 3 இதுக்கான வித்தியாசம் difference இன் பாத்தா 1 வருது அதைய மாறி B இன்றவரோட present ratio வந்து 3 after 6 years ratio வந்து 4 இதுக்கான வித்தியாசம் என்ன 3 இந்த மாறி எந்த ஒரு sum 1 is to 1 என் வரும் போதும் நாம் ரும்ப பார்த்து உடனை easyாப் போட்டு பெய்டே இருக்கலாம் இந்த 1 is to 1 அதாவது 1 ratio நாம் இதை சொல்லலாம் இந்த 1 ratio இந்த 1 ratio அவங்க என்ன குட்திருக்காங்க நான் after 6 years குட்திருக்காங்க நார்த்தும் சரிங்கள் after 6 years அப்பா என்ன அர்த்தும் அப்படின் பார்த்தா present age of A present இன்றுது இங்க A ஓட A இது அப்பா இந்த அற்றில present age of A என்ன 2 அதாவது எனக்கு என்ன வேண்டும் 2 ratio வேண்டும் 1 ratio என்றுது 6 years நா 2 ratio என்றுது எவ்வளும் கேல்வி கேட்டா ரும்ப சிம்பலா 2 ratio அப்படின் சொல்லும் போது நீங்கள் ரும்ப சிம்பலா 6 into 2 போட்டா உங்களுக்கு கடைக்க இங்கு பாருங்க படிச்சு முடிச்சு அடு just in 2 seconds குள்ளவே இந்த சம்மன நீங்க சால் பண்ண முடியும் இங்க 2, இங்க 3, இதுக்கான வித்தியாச 1 அது எமர் இங்க 3, இங்க 4, இதுக்கான வித்தியாச 1 மத்ததில் எனக்கு 1 is to 1 ratio கடைக்கிது so இந்த மாறி வரக்குடிய எந்த சம்மார்ந்தாலோ 1 ratio is equal to இங்க குடுதிருக்கு A वोड present age एननन पाकम बोधु, इन्द अड़तिल 2 ratio वरुदु, अधाल 2 उन्र ratio value वरुदु, अपड 2 times ratio अपड़ीन वरुदु, 1 time ratio अड़तु 6 years ना, 2 times ratio अड़तु 6 into 2, 12 years, अवलोदा, अपड़ इन्द सम्म वंदिन, इंग ना एड़ुदुनादु यल्ला में, उंगिल within 2 seconds or 1 second அதிலே நீங்கள் இந்த sum answer பண்டு போய்ட்டே இருக்கலாம் so இந்த 2 கம் 3 கம் வித்தியாசம் 1 again இந்த 3 கம் 4 கம் வித்தியாசம் 1 so 1 is to 1 ratio அந்த 1 is to 1 ratio வந்து 6 years 1 ratio வந்து 6 years எனக்கு age of A கேக்கிறாங்க present அதுதாங்க 2 ratioல இருக்கு 2 உன்று ratioல இருக்கு அப்பு 1 ratio வந்து 6 years 2 ratio வந்து 12 years அப்பு immediate இந்த மாடல் பாருங்க, the ratio of the ages of Roshan and Sana is 5 is to 8. Roshan என்று ஒருத்திரு இருக்காரு, Sanaன் ஒருத்துங்க இருக்காங்க, இரண்டி பேருக்கான ratio வந்து, present ஆருக்க ratio வந்து, என்ன அப்படின் பாத்தா, 5 is to 8, அப்படின்றுதா குடுத்திருக்காங்க. இந்ததில் present என்று வார்த்தியை இல்லை, 
அப்புறம் எப்படி நீங்கள் ப்ரெசென்ட்டு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஒரு ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் இந்த சென்டென்ஸ் இருக்கிறதுனால நாம் ப்ரெசென்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஏஜ் தான் இது அப்படின்றத நம்ம முடிவு பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ ப்ரெசென்ட்டாக ரோஷன் அண்ட் சானாவோட ஏஜ் ரேஷியோ வந்து ஃபைவ் இஸ் டு எயிட் அப்புறம் அடுத்ததான் ரேஷ் ஆஃப் த ஏஜஸ் ஆஃப் டென் இயர்ஸ் ரேஷ் ஆஃப் த ஏஜஸ் டென் இயர்ஸ் ஹென்ஸ் டென் இயர்ஸ் ஹென்ஸ்ன்ற வார்த்தையோட மீனிங் என்னன்னா பிறகுன்னு அர்த்தம் அதாவது பத்து வருஷத்துக்கு பிறகு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறமா அப்படின்னு அர்த்தம் அப்பனா ப்ரெசென்ட்ல இருந்து டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா அப்ப பாருங்க இங்க ப்ரெசென்ட்ல இருந்து டென் இயர்ஸ் அப்புறமா ஏஜ் ரேஷியோ என்னவா மாறுது செவன் இஸ்டு டென்னா மாறுது அப்ப ஏழு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறமா ஏழு செவன் இஸ்டு டென்னா ரேஷியோ மாறுது இங்க பாத்தீங்கன்னா அகெயின் இங்க பாருங்க இந்த ஃபைவ் எயிட் இது வந்து இந்த ரேஷியோட கம்பேர் பண்ணும்போது சின்னதாக தான் இருக்கு இங்க செவன் டென்னு இருக்கு சரி நீங்க என்ன பண்ணணும் இதுக்கான வித்தியாசம் ரோஷனோட ப்ரெசென்ட் வந்து ஃபைவ் ரேஷியோலையும் ரோஷனோட ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் வந்து செவன் ரேஷியோலையும் இருக்கு இதுக்கான வித்தியாசம் இந்த ரெண்டுக்கும் இந்த ஃபைவ்க்கும் செவனுக்கும் இருக்க வித்தியாசம் என்னன்னு பார்க்கும்போது நமக்கு டூ கிடைக்குது அதே மாதிரி பாருங்க அடுத்ததான் இங்க சானாக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த எயிட்டுக்கும் டென்னுக்கும் நீங்க வித்தியாசம் பாக்குறீங்க என்ன வித்தியாசம் வருதுன்னு கேட்டா அகைன் இங்கும் டூ தான் கிடைக்குது பாருங்க எனக்கு பி பிளஸ் டென் அதாவது ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் ரேஷியோ பெருசா இருக்கு செவன் இஸ் டு டென்னு இங்க இருக்கிற ரேஷியோ வந்து வேல்யூஸ் வந்து ஃபைவ் இஸ் டு எயிட்னு இருக்கு சரிங்களா இங்க நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா ரோஷனுக்கான டிஃபரன்ஸ் பார்த்தா டூ ரேஷியோ அதாவது ஃபைவ்க்கும் செவனுக்கும் சானாக்கான டிஃபரன்ஸ் பார்த்தா எயிட்டுக்கும் டென்னுக்கும் டூ ரேஷியோ மொத்தத்தில் இது டூ இஸ் டு டூ ரெண்டு சரிங்களா அப்பனா என்ன அர்த்தம்னா டூ ரேஷியோ ஈக்குவல் டு தான் அங்கே கொடுத்துருக்க இயர்ஸ் அப்ப டூ ரேஷியோ ஈக்குவல் டு எத்தனை வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க டென் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப டூ ரேஷியோ ஈக்குவல் டு டென் இயர்ஸ்னா எனக்கு தெரியும் ஒன் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு எத்தனை வருஷம் அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்ப சிம்பிள் டூ டூ ரேஷியோ டூ டைம்ஸ் ரேஷியோன்றது டென் இயர்ஸ்னா அப்ப ஒன் டைம் ரேஷியோன்றது அதுல பாதி இந்த டூல பாதி ஒன் டைம் அதே மாதிரி இந்த டென்ல பாதி ஃபைவ் இயர்ஸ் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே இல்ல அப்பனா ஒன் ரேஷியோ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் அர்த்தம் சரி இப்ப கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் ரோஷன் ரோஷனோட ப்ரெசன்டா இருக்கிற வயசு என்ன பாருங்க ரோஷன் இங்க இருக்காங்க ப்ரெசன்ட் இயர் இது ரோஷனோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் என்ன ஃபைவ் அதாவது ஃபைவ் ரேஷியோல இருக்கு ரைட்டா ஃபைவ்ன்ற வேல்யூல ரேஷியோல இருக்கு சரியா ஃபைவ் ரேஷியோல இருக்கு இப்ப ஒன் ரேஷியோன்றது ஃபைவ் இயர்ஸ்னா எனக்கு ஃபைவ் ரேஷியோன்றது என்னவா இருக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
அப்போ இந்த ரேஷியோல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 3 into 3 என்ன 9 வரும் அப்புறம் 1 3 என்ன 3 வரும் தட்ஸ் ஆல் அடுத்து தான் என்ன பண்றேன்னு பாருங்க இப்ப கீழ இருக்க ரேஷியோ இருக்கல இதுக்கான வித்தியாசம் இந்த 3 க்கும் இந்த 1 க்கும் இருக்க வித்தியாசம் என்னன்னு நான் பார்க்கறேன் அப்படி பாக்கும்போது எனக்கு 2 கிடைக்குது சரியா சோ இதுக்கான வித்தியாசம் 2 இந்த 2 வை எடுத்து வந்து மேல இருக்க ரேஷியோட மல்டிப்ளை பண்றேன் அப்போ 2 4 என்ன வரும் எனக்கு 8 கிடைக்கும் அப்புறம் இந்த 2 1 என்ன வரும் எனக்கு 2 கிடைக்கும் அவ்வளவுதான் அப்போ இது ஃாதரோட ரேஷியோ அண்ட் இது ரோஷனோட ரேஷியோ அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே இல்ல இது ஃாதர் ரேஷியோ 8 2ன்றது அதுக்கு அப்புறம் இங்க இருக்குது பாத்தீங்கன்னா 9 3 ன்றது 9 3 ன்றது அதாவது ஃாதரோட ரேஷியோ வந்து ஃாதர் அண்ட் ரோஷனோட ரேஷியோ பிரசன்ட்டா வந்து 8 2 அண்ட் ஃாதர் எக்ஸ்கியூஸ் மீ father and Re- father and roshan oda present ratio 8 is to 2 adhe mari father and roshan oda after 5 years ratio 9 is to 3 na maathi irukken na adjust pannirukken vera onnum illa edukkaga na enak difference adha ore mari varanum endradhukaga ipo father la iruka ratio vandu present ratio 8 um after 5 years ratio 9 um irukku rendukkum vidhyasam paathina 1 kadaikidu adhe mari roshan la present ratio 2 um after 5 years vandu 3 um irukku idukana vidhyasam paatha 1 appo paarenga 1 is to 1 vandiruchu போயிட்டே இருக்கலாம் சோ மத்தத்துல பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம் குடுத்திருக்க ரேஷியோ ஃபர்ஸ்ட் எழுதுறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம் இங்க இதுக்கான வித்தியாசத்தை இந்த ரேஷியோல மல்டிப்ளை பண்றோம் அதுதான் நைன் எஸ்ட் த்ரீன்னு வருது அதுக்கப்புறமா கீழ இருக்க வித்தியாசம் இந்த ரெண்டு ரேஷியோ இந்த த்ரீக்கும் ஒன்னுக்கு இருக்க வித்தியாசம் டூ அந்த டூ எடுத்து வந்து மேல இருக்க ரேஷியோல மல்டிப்ளை பண்றேன் அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இது ஃபோர்ன்றது எயிட்டா மாறுது இந்த ஒன்றது டூ ஆ மாறுது இப்போ இதுக்கான நேரடியா ஃாதருக்கான ரேஷியோ டிஃபரன்ஸ் எடுத்தா ஒன் நேரடியா ரோஷனுக்கான டிஃபரன்ஸ் ரேஷியோ டிஃபரன்ஸ் எடுத்தா எனக்கு ஒன் அப்போ ஒன் இஸ்ட் ஒன் இந்த ஒன் இஸ்ட் ஒன் ரேஷியோ தான் இந்த ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் ரேஷியோ எடுத்து ஃபைவ் இயர்ஸ் எனக்கு ஆக்சுவலா ரோஷனோட ஃாதரோட வயசு ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஸோ ரோஷனோட ஃாதர் ப்ரெசன்ட் ஏஜ் வந்து இந்த எயிட் தான் சரிங்களா நீங்க நல்லா நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க நாம எதா ஒன் இஸ்ட் ஒன் மாத்தி இருக்கோமோ சரிங்களா அந்த ரேஷியோ தான் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கணும் ஸோ அப்போ இந்த ரேஷியோவை எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இங்கே என்ன வருது எயிட் இருக்குது ஃாதரோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் என்ன எயிட் அப்போ எயிட் இன்ட்டு எயிட் ரேஷியோ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆன்சர் வந்து ஃபார்ட்டி தட்ஸ் ஆல் இப்போ நம்ம அடுத்து சம் பார்க்கலாம் ரேஷியோ ஃாதர்ஸ் ஏஜ் அண்ட் சம் ஆஃப் ஏஜஸ் ஆஃப் இஸ் த்ரீ சில்ட்ரன் இஸ் த்ரீ இஸ் டு ஒன் இந்த சம் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் போடணும் சரியா ஆஃப்டர் ஆஃப்டர் த்ரீ இயர்ஸ் ஃாதர்ஸ் ஏஜ் வில் பி ட்வைஸ் த ட்வைஸ் ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸ் ஏஜ் find the percentage of father ஃாதர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்போ தான் இந்த சம் வரும் இல்லைனா கண்டிப்பாக ஆன்சர் வந்து தப்பாக போயிடும் சரிங்களா சரி நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃாதரோட ஏஜ் அதை நான் எஃப்னு வச்சுக்கிறேன் மூணு சில்ட்ரன் இருக்காங்க அவங்களோட ஏஜ் வந்து மூணு பேர் தான் சேர்த்து நான் என்ன பண்ணுறேன் மூணு சில்ட்ரன்றதுனால த்ரீ சி நீங்கள் எழுதிக்கிறேன் எனக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சரியா இப்போ என்னென்னா ரேஷியோ ஃாதர்ஸ் ஏஜ் அண்ட் சம் ஆஃப் ஏஜஸ் ஆஃப் இஸ் த்ரீ சில்ட்ரன் இஸ் த்ரீ இஸ் டு ஒன்னா ஃாதரோட வயசு வந்து மூணு ரேஷியோனா சில்ட்ர மூணு சில்ட்ரனோட ரேஷியோ வந்து ஒரு ரேஷியோ ஒன் ரேஷியோ ஸோ இது எல்லாமே வந்து ப்ரெசென்ட்னு நம்ம சொல்கிறோம் பாருங்கள் ஆஃப்டர் த்ரீ இயர்ஸ் மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறமா அப்போ ஆஃப்டர் த்ரீ இயர்ஸ்னா மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறமானா பி ப்ளஸ் த்ரீ இயர்ஸ்னு அர்த்தம் ஃாதர்ஸ் ஏஜ் வில் பி ட்வைஸ் ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸ் ஏஜ் மூணு சில்ட்ரனோட ஏஜ் என்னவா இருக்கோ அதை மாதிரி அப்பாவோட வயசு ரெண்டு மடங்கு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா ட்வைஸ்ன்ற வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க அப்படி பார்க்கும்போது மூணு பசங்களோட வயசு வந்து ரேஷியோல ஒன்னு இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்பாவோட வயசு வந்து ரெண்டு மடங்கு ஆயிடுது அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே இல்லை இப்போ இந்த சம பொறுத்த வரைக்கும் இங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் மாற்றம் நடக்குது என்னன்னா இங்க இருந்து இங்க இன்க்ரீஸ் ஆகுது எவ்வளவுன்னு கேட்டா ப்ரெசென்ட்ல இருந்து அப்பாவோட வயசு மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு கேட்டா கண்டிப்பா பிளஸ் த்ரீ இயர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் அதுல டவுட் கிடையாது ஆனா இந்த மூணு சில்ட்ரன் இருக்காங்கல்ல இங்க இருந்து இந்த மூணு பசங்களோட வயசு எவ்வளவு இன்க்ரீஸ்
அப்ப அந்த மூணு பசங்களும் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா மூணு பேருக்குமே மூணு வருஷம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா வயசு மூணு மூணு வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால நான் மூணு வாட்டி த்ரீ இயர்ஸ் கணக்கில் எடுத்துக்கணும் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் அகெயின் த்ரீ இயர்ஸ் அகெயின் த்ரீ இயர்ஸ் ஏன்னா மூணு பேர் இருக்காங்க ஸோ முதல் ஆளுக்கு மூணு வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரெண்டாவது ஆளுக்கு மூணு வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அண்ட் மூணாவது ஆளுக்கு மூணு வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இங்கே க்ளூ சரிங்களா இந்த இடத்துல எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது வெறும் ப்ளஸ் த்ரீ தான் ஆனால் இந்த இடத்துல இன்க்ரீஸ் ஆகுது ப்ளஸ் நைன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது சரிங்களா அப்போ இந்த இடத்த நம்ம மிஸ் பண்ணா ஆன்சர் நமக்கு வராது சரி இப்போ இதை நம்ம எப்படி ஈஸியாக எழுதுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை த்ரீ எக்ஸ்னு எழுதிக்கிறேன் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை ஒன் எக்ஸ்னு எழுதிக்கிறேன் அவ்வளோதான் அதாவது ஃபாதரோட ப்ரெசன்டேஜ் வந்து த்ரீ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ்னு எழுதிக்கிறேன் இந்த ப்ரெசன்டேஜ் த்ரீ எக்ஸ் இது கூட ப்ளஸ் த்ரீ ஆட் பண்ணால் தான் டூ ரேஷியோ கிடைக்குது அப்போ பாருங்கள் இங்கே எழுதுன பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டிவைட் பை இந்த ஒன் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே என்ன வரணும் எனக்கு நைன் வரணும் இதுதான் இந்த ரேஷியோ தான் என்னவா மாறுதுன்னா இது டூவாக மாறுது இது ஒன்னாக மாறுது அதாவது இந்த இடம் டூ இந்த இடம் ஒன்னாக மாறுது வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஸோ அப்போது இது த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ தான் எனக்கு டூவாக மாறுது ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் தான் எனக்கு ஒன்னாக மாறுது அதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைனை இந்த சைடில் கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இந்த ஒன் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த சைடில் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஒன்னை மல்டிப்ளை பண்ணால் அதே நம்பர் தான் வரப்போகுது ஸோ எனக்கு அப்படியே த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீனு எழுதிக்கலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் இந்த ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் இன்ட்டு நைனை வந்து அந்த சைட் கொண்டு போய் டூவோட மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் எக்ஸ் இன்ட்டு டூனா டூ எக்ஸ் அதே மாதிரி ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் இன்ட்டு டூனா டூ எக்ஸ் அப்புறம் நைன் இன்ட்டு டூனா எயிட்டீன் ப்ளஸ் எயிட்டீன் சரி இப்போ பாருங்கள் அகெயின் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இதை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறதுனால இந்த டூ எக்ஸ் இந்த சைடு வந்ததுன்னா மைனஸ் டூ எக்ஸாக மாறிட்டு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் என்ன வரும் வெறும் எக்ஸ் வரும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு இந்த ப்ளஸ் த்ரீ இந்த சைடு வந்தால் மைனஸ் த்ரீயாக மாறும் அப்போ மைனஸ் த்ரீ ஆச்சுன்னா எயிட்டின் மைனஸ் த்ரீ என்ன வரும் வெறும் ஃபிஃப்டின் வரும் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபிஃப்டின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் எனக்கு கேள்வி என்ன ஃபைன் த ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் ஃபாதர் ஃபாதரோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃபாதரோட ப்ரெசன்டேஜ் என்னவா இருக்குது த்ரீ எக்ஸாக இருக்குது ப்ரெசன்டேஜ் ஃபாதர் வந்து த்ரீ எக்ஸ் அப்போ த்ரீ எக்ஸ்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டின்னா த்ரீ எக்ஸ்னா என்ன வரும் எனக்கு அப்படின்னு பார்த்தா த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டின் த்ரீ சா த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டின்னா என்ன வரும் எனக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரும் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டின் த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டின் போட்டால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போது ஃபாதரோட ஏஜ் சரிங்களா ப்ரெசண்ட்டாக ஏஜ் ஃபாதரோட ஏஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் சரி இப்போ நம்ம அடுத்த சம் எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ரேஷியோ பிட்வீன் த ஏ ப்ரெசன்டேஜஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி இஸ் செவன் இஸ் டு ஃபைவ் ரெண்டு பேரோட ஏஜ் ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கும் பிக்கும் ஏஜ் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா செவன் இஸ் டு ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா இது வந்து இப்போ ப்ரெசன்ட் ஏஜஸ்ன்னு தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க அடுத்து தான் பாருங்கள் ரேஷியோ பிட்வீன் த ஏ செவன் ஏஜ் ஏஜ் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகும் ஏவோட வயசு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடினா இங்கே என்ன ரேஷியோ இருக்கோ இதில் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் அப்புறம் பிஸ் ஏஜ் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஹென்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஹென்ஸ்னால் அஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறமா அப்போது பியோட வயசு அஞ்சு வருஷம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறமா என்ன வயசு அப்படின்னு பார்த்தா அப்போது இங்கேருந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படி செய்யும்போது ரேஷியோ என்னவா கிடைக்குதுன்னா எனக்கு ஒன் இஸ் டு ஒன் கிடைக்குது அதாவது ஃபஸ்ட்டு ரேஷியோ வந்து எனக்கு வந்து குறையுது அஞ்சு வருஷம் ரெண்டாவது ரேஷியோ வந்து அஞ்சு வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இங்கே வந்து குறையுது இங்கே அதிகமாகுது அப்படி செய்யும்போது எனக்கு ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ கிடைக்குது அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பாருங்கள் இப்போ இந்த சம்மை நம்ம எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறது நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் அப்போ செவன் எக்ஸ் இது ஃபைவ் எக்ஸ் அப்போ நம்ம எழுதிக்கிறோம் செவன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் டிவைட் பை ஃபைவ் எக்ஸ் அப்புறம் ப்ளஸ் ஃபைவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேஷியோ என்ன வருது எனக்கு ஒன்னு ஒன் பை ஒன் அதாவது ஒன் இஸ் டு ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் எழுதிக்கிறோம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஸோ அப்போது செவன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன் அதாவது செவன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ
அப்படி ஆட் பண்ணும்போது டென் கிடைக்கும் சரிங்களா அப்போது டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் டேரெக்டாகவும் சொல்லிட்டு போகலாம் அப்போ எக்ஸ் ஈக்வல் என்ன கண்டுபிடிச்சிக்கும் ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சிக்கும் இப்போ கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் ஏஜ் ஆஃப் ஏ ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ட் தட் ஆஃப் பி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகும் இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக ஏவோட வயசு என்னன்னு பார்த்தா எக்ஸோட மதிப்பு நம்ம ஃபைவ்னு கண்டுபிடிச்சிக்கோம் அதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் தேர்ட்டி ஃபைவ்னு வரும் அதே மாதிரி அதாவது எக்ஸோட மதிப்பை இங்கே ஃபைவ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஏவோட ப்ரெசன்டேஜ் என்னென்னு கேட்டால் செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் தான் தேர்ட்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி பியோட வயசு என்னென்னு கேட்டால் ப்ரெசன்டேஜ் என்னென்னு கேட்டால் ஃபைவ் எக்ஸ் எக்ஸுன்றது ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் ஏ தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் பி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ அடுத்து தான் என்ன சொல்கிறாங்க வாட் இஸ் ரே ரேஷியோ ஆஃப் ஏ ஏஜ் ஆஃப் ஏ ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஏ ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ்னு வரும்போது ஏ ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ்னால் முப்பத்தஞ்சு வயசு ப்ரெசண்டாக இருக்குன்னா ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ்னால் அஞ்சு வயசு அஞ்சு வயசு கூடும் அப்போ கூடும்போது நாற்பது வயசு அதே மாதிரி பி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகும் பியோட வயசு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகும் என்னென்னு கேட்கும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ப்ரெசென்ட்டு இதில் வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடினா அஞ்சு வயசு கம்மி ஆகணும் அஞ்சு வயசு கம்மி ஆகணும் அப்போ என்ன வரும் இருபத்தஞ்சி வயசில் அஞ்சு வயசு கம்மி ஆச்சுன்னா இருபது இந்த ரெண்டுத்துக்கும் என்ன ரேஷன் தான் கேள்வி கேட்குறாங்க அப்போது எனக்கு ஆன்சர் என்ன என்ன கிடைக்குதுனா ஃபார்ட்டி இஸ் டு டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி இஸ் டு டுவெண்ட்டினா எனக்கு ஒன் இஸ் டு டூ அப்போ ஆன்சர் சாய்ஸ் இது சாரி டூ இஸ் டு ஒன் இதுக்கான ஆன்சர் சாய்ஸ் என்ன வரும் ஃபார்ட்டி இஸ் டு டுவெண்ட்டினா இதுக்கான ரேஷியோ டூ இஸ் டு ஒன் அப்போ டூ இஸ் டு ஒன்றது நான் இதை டிக் அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான சம்ஸ் தான் சரிங்களா ஸோ பேசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த சம்ஸ் எல்லாமே நிச்சயமாக வந்து உங்களுக்கு பேங்க் எக்ஸாம்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும் ரயில்வே எஸ்எஸ்சி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறீங்கன்னா அதுக்கு யூஸ் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் போலீஸ் எக்ஸாம் டெட் டிஆர்பி இந்த மாதிரி பல எக்ஸாம்ஸ்க்கு இந்த சம்ஸ் எல்லாமே டெஃபினட்டாக யூஸ் ஆகும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சொன்ன அந்த ஷார்ட்கட் மெத்தட் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் இதே மாதிரி உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் குறிப்பாக வந்து பேங்க் எஸ்எஸ்சி அண்ட் ஆர்ஆர்பி ரயில்வேஸ் இது சம்மந்தமாக எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தேவைப்படுற ஒரு முக்கியமான ஒரு டாப்பிக்கோட ஷார்ட்கட்ஸோட உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த சேனலில் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் டில் தன் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் பாலாஜி டேக் கேர் ஆஃப் யர் ப்ரிப்ரேஷன் 